Aujourd'hui, nous avons le premier de deux cours sur le sujet des modèles linéaires généralisés à effet mixte, ou en anglais GLMM pour Generalized Linear Mixed Model. Ces modèles combinent les caractéristiques de deux types de modèles vus dans le cours préalable, soit les modèles linéaires généralisés et les modèles linéaires mixtes. Le contenu de ce cours, on va d'abord réviser donc, les deux types de modèles qui mènent au euh, GLMM. On va voir ensuite comment ajuster ce type de modèle euh, linéaire généralisé à FMX dans R, comment estimer les paramètres puis, euh, du modèle. Et finalement, on va à la fois voir comment on peut évaluer si l'ajustement d'un modèle est bon et aussi comparer différentes versions, différents candidats pour un modèle avec euh, l'AIC. Tout d'abord, nous allons réviser les modèles linéaires généralisés ou GLM. Donc, d'où viennent ces types de modèles? Comme dans plusieurs cas, on part, encore une fois, de la régression linéaire. Une régression linéaire d'une variable réponse Y en fonction de différents prédicteurs a deux caractéristiques. D'abord, on suppose que la moyenne de Y est déterminée par les effets linéaires de chacun des prédicteurs. On a cette combinaison linéaire des prédicteurs, bêta 0 plus la somme des bêta associés à chaque X fois le coefficient X. Et ensuite, Autour de cette moyenne de Y qui dépend de façon linéaire des prédicteurs X, la valeur observée de Y est donnée par une distribution normale. Donc, Y, c'est une distribution normale pour un mu donné par les prédicteurs avec un écart-type euh, sigma qui est constant pour toutes les observations. Donc, cette caractéristique -là, euh, ces deux caractéristiques-là ne s'appliquent pas nécessairement pour certains types de données qu'on a assez souvent en sciences environnementales, notamment quand on a des variables réponses binaires. Donc, il serait codé 0,1, par exemple, présence, absence, euh, survie, mortalité, etc. Ou des données de comptage. Donc, on concorde des individus, qu'on compte des espèces dans différents contextes. On, on arrive à des données qui sont euh, des variables de valeur discrète, plus grandes ou égales à 0. Dans ces cas-là, un modèle linéaire, une régression linéaire ne va pas nécessairement respecter des contraintes. C'est-à-dire que si on a une combinaison linéaire de, de prédicteurs qui peuvent être en différentes valeurs, le résultat, la prédiction peut être peut être plus petite que 0, plus grande que 1 dans le cas d'une réponse binaire, donc pas une valeur qui est vraiment euh, interprétable, ou dans le cas de données de comptage, euh, le prédicteur linéaire peut donner une valeur négative, par exemple, qui n'est pas possible encore une fois. Aussi, euh, la, la relation entre la moyenne et la variance tend à être différente euh, dans, dans ces contextes-là. Une régression linéaire, la variance est indépendante de la moyenne. Quand on a une réponse binaire, si la probabilité, par exemple, de présence est de 50 le résultat présence-absence est plus incertain que si la probabilité s'approche de 0 ou de 1. Donc, la variance est plus grande. Aussi, pour les données de comptage, la, la variance tend à augmenter avec la moyenne. C'est-à-dire que si, euh, en moyenne, il y a euh, un individu qu'on observe par placette, des fois, il va y en avoir 0, 2. Mais si, en moyenne, il y en a 20, euh, bien, des fois, il peut y en avoir 15, 25. La variance augmente avec la moyenne dans les données de comptage. Pour répondre à... Euh, à ces questions-là, on a une extension des modèles linéaires qui s'appelle les modèles linéaires généralisés. Et il y a deux aspects à cette extension. D'abord, le prédicteur linéaire. Le prédicteur linéaire, ici, avec la lettre grecque eta, dans le fond, c'est qu'est-ce qui est la combinaison linéaire des prédicteurs. Et c'est pas, ça ne donne pas directement la, la moyenne de la réponse Y, mais plutôt, c'est relié à cette moyenne par une fonction de lien. Donc, c'est une transformation de la moyenne mu de la réponse qui est reliée au prédicteur linéaire. Ensuite, on peut utiliser différentes distributions pour Y et pas seulement la distribution normale. Donc, la régression linéaire classique, c'est un exemple de modèle linéaire généralisé où la distribution de la réponse est normale et la fonction de lien, c'est dans le fond l'identité, c'est-à-dire que la moyenne correspond au prédicteur linéaire sans transformation. Et l'inverse du lien, donc si on veut savoir la moyenne en fonction du prédicteur linéaire, c'est la même chose. On avait vu deux modèles linéaires généralisés dans le cours préalable, la régression logistique et la régression de poisson. Donc, on va les revoir à l'instant. Euh, la régression logistique, c'est une distribution binomiale pour la réponse et euh, un lien logite. La régression de poisson, c'est une distribution de poisson pour la réponse et euh, un lien log qui relie la moyenne de la réponse au prédicteur linéaire. On va revenir sur ces deux modèles-là en détail dans quelques instants. Donc, la régression de poissons est basée sur la distribution de poissons. D'un point de vue théorique, d'où elle vient cette distribution? Elle représente le nombre d'événements observés dans un intervalle, donc un intervalle de temps ou d'espace donné. On compte le nombre d'événements, certains événements qui se produisent, et on suppose que ces événements sont indépendants l'un de l'autre. 
Dans ce cas-là, la réponse devrait suivre une distribution de poissons. Par exemple, si on compte le nombre de clients qui entrent dans une boutique à un certain moment de la journée, pour plusieurs journées, euh, si les gens prennent des décisions indépendantes dans ce cas-ci, on peut supposer, on s'attend à ce que ce nombre, qui est une variable aléatoire, suive une distribution de poissons. La formule pour la probabilité d'avoir une certaine réponse Y, donc un nombre entier, 0, 1, 2, 3, etc., euh, les événements dans un temps donné, c'est donné par cette formule qui n'est pas nécessairement euh, importante à retenir. On va voir la forme de cette distribution euh, tout de suite après. Mais je note qu'il y a seulement un paramètre ajustable qui est lambda. Et lambda, c'est à la fois égal à la moyenne et à la variance de Y, selon les suppositions de cette distribution. En particulier, si vous voyez, euh, par exemple, deux distributions. En vert, vous avez la distribution de poissons avec une moyenne lambda de 2 et en orange, une moyenne lambda de 6. Ce n'est pas nécessaire que lambda soit un nombre entier. La réponse est un nombre entier, mais pas nécessairement la moyenne de cette réponse. Et vous constatez que quand lambda est plus petit, euh, bon, la variance est plus petite tout d'abord, et la distribution est plus asymétrique euh, parce qu'on ne veut pas descendre en bas de zéro. Donc, une asymétrie vers la droite. T'sais. Tandis que quand lambda augmente euh, vers des valeurs assez grandes, du fait donc, que les petits comptages deviennent plus rares, bien, on s'approche plus aussi d'une distribution symétrique ici, qui ressemble presque à une distribution normale. C'est quand même une différence parce que ici, les seules réponses possibles, c'est des nombres entiers, contrairement à la distribution normale. Et ici, la, la variance augmente avec la moyenne, encore une fois, comparée à la distribution normale. Le, le lien, la fonction de lien qu'on utilise par défaut pour une régression de poisson, c'est que la moyenne lambda ici, c'est le logarithme de cette moyenne qui est donné par le prédicteur linéaire. Si on inverse cette fonction-là, ça veut dire que Lambda, c'est donné par l'exponentielle du prédicteur linéaire. En particulier, ça assure que lambda, la moyenne du comptage, est toujours positive, euh, comme ça doit être dans une distribution de poissons. Et aussi, euh, en particulier, donc si euh, le prédicteur linéaire si, arrive à 0, lambda est égal à 1, parce que E exponentielle de 0, c'est 1. Si le prédicteur linéaire est négatif, lambda va être plus petit qu'un. Et si le prédicteur linéaire est positif, lambda va être plus grand qu'un. Aussi, quand une des propriétés de l'exponentielle, c'est que ça transforme les additions en multiplication. Donc, les effets additifs sur l'échelle du prédicteur linéaire deviennent des effets multiplicatifs sur l'échelle de la réponse, de la moyenne de la réponse lambda. Ça nous permet d'interpréter les coefficients. Par exemple, si, euh, si la variable x1 augmente de 1, dans ce cas-là, la réponse est multipliée, la moyenne de la réponse est multipliée par exponentielle de bêta 1. Donc, le coefficient de bêta 1, on peut l'interpréter. On prend l'exponentielle et c'est par le nombre par lequel on multiplie la moyenne de la réponse si x1 augmente d'une unité. Même chose pour les autres coefficients. 